பெஸ்ட் ஹோட்டல் டீல்ஸ் வாங்குறதுல இருந்து டே பிளான் பண்றதாகட்டும் லோக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்றதாகட்டும் ஜிடியோட உங்க ஹாலிடே சூப்பர் ஸ்பெஷல் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யுவர் ஸ்பெஷல் when you with gt holidays folks please watch the documentary savuku shankar exclusively in adan tamil thank you vikram 2 vandu anbu jeli nda vaangrar vaangi red giant kudukrar red giant nude vinamiya kuda irukalam anbu jeli anbu jeli nude magaliyanadukku mudalam chira porar inga ramanarayana எத்தனை படம் எடுத்தாரு இருநூறு முந்நூறு படம் எடுத்தாரு தனுசூடி அப்ப கசூர் ராஜா அவர் ஒரு நூறு இருநூறு படம் எடுத்தாரு எல்லாம் எப்படி நீங்க அங்கிருந்து பஸ்ல மஞ்ச பையோட வந்த ஆட்கள் தான் இவங்க போறாம சசிகுமாருடைய மச்சம் அசோக் குமார் முதலமைச்சு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 துணிய அப்படியே கழட்டி போட்டு அப்படியே நடு வீட்டுல உட்காந்துக்குவான் தேவையானி பணம் கொடுக்கணும் தேவையானிய வந்து இப்ப செத்து போன ஆயுதத்துக்கு வீரமணி மூலம் போட்ல ஏச்சு கடலுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க நிறுவனத்துக்கு <laughs> வணக்கம்ங்களுக்கு <laughs> வணக்கம் <laughs> பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் மீண்டும் நம் மோடி இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் தமிழா தமிழா பாண்டியன் அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்குன்னு வாரங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு பாண்டியன் சார் வணக்கம் வணக்கம் சினிமா பைனான்சியர் அன்பு செலியன் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் ரெய்டு சார் கடந்த மூன்று நான்கு நாட்களாகவே இதுதான் பேசு பொருளா இருந்துட்டு இருக்குது அதற்கு பிறகு தொடர்ச்சியான வேறு சில ப்ரொடியூசர்ஸ் பழைய ப்ரொடியூசர்ஸ் கலைப்புலி தானு எஸ் ஆர் பிரபு போன்றவர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து நீண்ட காலமா இதுல கலைப்புலி தானம் எல்லாம் இருக்காரு அதற்கு பிறகுதான் இவர்கள் வீடுகளிலும் அலுவலகத்திலும் ரேடு நடந்தது முதல்ல அன்பு செலியன் பற்றி நிறைய டாக் போயிட்டே இருக்குது எப்பவுமே கடந்த காலங்களிலே ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ்ல வந்து அவர் பேசு பொருள் ஆயிருக்காரு அன்பு செலியன் மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி அமைக்கிறார் தமிழ் திரையுலகல தமிழ் திரையுலகமே அவருடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்குது ஒரு பினான்சியர் தயாரிப்பாளர் அவர் ஒட்டுமொத்தமா அவருக்கு அவர்கிட்ட கடன் வாங்காத ஆட்களே இல்லைன்னு சொல்றாங்க முதல்ல இந்த ரேட பொறுத்த வரையில தொடர்ச்சி அஞ்சு ஆறு பேருக்கு வீட்லயே வீட்லயே அலுவலகத்திலும் ரேடு நடந்திருக்குது யாரு இந்த அன்பு செலிய எங்க இருந்து தொடங்கினாரு அவருடைய வாழ்க்கைய நான் உங்ககிட்ட பேசும்போது நீங்க நிறைய புது தகவல்கள் எல்லாம் சொன்னீங்க சரி அதை மக்களுக்கு கொடுப்போம் யார் இந்த அன்பு செலிய அப்படின்ட்டு யாரு சார் இந்த அன்பு செலிய மிக சாதாரணமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துல வானம் பார்த்த பூமி தான் ராமநாதபுரம் அதாவது மழை பெஞ்சா விளையும் மழை பெய்யலினா விளையாது அது அப்படி ஒரு ரொம்ப ட்ரையான ஒரு மாவட்டத்தில் கமுதி பக்கத்தில் பெருநாளி பக்கத்தில் பம்மனேந்தல் அப்படின்னு ஒரு கிராமத்தில் இருந்து பிறந்து வளர்ந்தவர் இவருடைய ஒரு இருபது வயசில் மதுரைக்கு போய் ஏதாவது நம்ம தொழில் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அங்கேருந்து கமுதியிலேருந்து இவர் ஐயாயிரம் ரூபா அதாவது ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறது கந்துவட்டி தொழில் பண்ணுவதற்காக மதுரைக்கு வந்து சேர்றார் இது அவருடைய ஆரம்ப கட்ட வாழ்க்கையினுடைய நகர்வு ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பது வருஷத்துக்கு முந்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பு இருக்குமா ஆமா ஆமா ஐயாயிரம் ரூபாயோட வர்றாரு சார் வந்து 
இவருக்கு வந்து இந்த கந்துவட்டி தொழில தான் வேற பொட்டி கடையோ மளிகை கடையோ டீ கடையோ வைக்கிறத விட அவருக்கு இது இந்த தொழில் ரொம்ப கை கொடுக்கணும் நம்புறார் அப்போ அவங்க வந்து இவர் என்ன பண்றாரு சினிமா வட்டார ஆட்களோட பழகிறார் மதுரையில் மதுரையில் அப்போ வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இன்னும் நிறைய பேர் டூரிங் டாக்கிஸ் இருக்கு டூரிங் டாக்கிஸுக்கு வந்து சினிமா படம் பெட்டி கொடுப்பாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஓடும் நாலு நாள் ஓடும் ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா அப்போ அங்கே சினிமா படம் பெட்டி அந்த டூரிங் டாக்ஸில் ஓடுறதுல ஆளுக்கு பாதி அந்த வரி போக இந்த தேட்டர் டூரிங் டாக்கிஸ் இதையும் நம்ம பேசிடணும்னு நினைக்கிறேன் அது எப்படி அங்க செயல்படுது டூரிங் டாக்கிஸ் நாங்கள் சிலது படிச்சிருக்கேன் நேர்களுக்கும் புரிய முடியாது சொல்லுங்க சார் தேட்டர் தேட்டர்கள் அதிகமா இருக்காதா தேட்டர்கள் இருக்காது டெம்பர் வரி டெம்பர் வரி எப்படின்னா ஓட போட்டு மேய்ஞ்சிருப்பாங்க ஓட போட்டு மேய்ஞ்சிருப்பாங்க மண்ணு தான் இருக்கும் அதாவது அந்த மணல் இருக்கும் மணல் உட்காந்துதான் பாக்குறது டூரிங் டாக் நானே பாத்திருக்கேன் பல ஊர்ல பாத்துருக்கேன் தொழிலதிபர்கள் அப்போ பஸ் சினிமா சினிமா தேட்டர் ரெண்டும் தான் பெரிய முதலாளிகள் மைனர்கள் ஜாம்பவான்கள்லாம் வந்து ஒன்று பஸ் கபடி முதலாளியாக இருக்கணும் இல்லைன்னா சினிமா தேட்டர் முதலாளியாக இருக்கும் அதான் டூரிங் டாக்கிஸ் டூரிங் டாக்கிஸ் அதான் ஓட ஓட போட்டு மேய்ஞ்சிருக்கும் டூரிங் டாக்கிஸ் தான் சினிமா தேட்டரா மாறி சினிமா தேட்டரா மாறி கட்டடமா மாறி கட்டடமா மாறி அதான் நகரங்கள் இருக்கிறது போல சினிமா சினிமா தேட்டர் கிராமங்கள் இருக்கிறது ஒரு <laughs> <laughs> பெண்களுக்கு <laughs> சின்ன செவுர் இந்த இந்த அளவு செவுர் இருக்கும் அந்த பக்கம் பெண்கள் இந்த பக்கம் ஆண்கள் ஆமா நீங்க இந்த ஆண்கள் பக்கம் பெண்கள் வர முடியாது பெண்கள் பக்கம் ஆண்கள் வர முடியாது ரெண்டு பேருக்கு தனி தனி டிக்கெட் கவுண்டர் இப்ப எல்லாம் ஒன்னா இருக்குல்ல ஆண்களுக்கு தனி டிக்கெட் கவுண்டர் பெண்களுக்கு தனி டிக்கெட் கவுண்டர் முதல்ல டூரிங் டாக்கிஸ்ல அப்படிதான் 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 பெண்கள் பக்கத்துல டிக்கெட் வாங்குற ஆண்கள் போக முடியாது ஆண்கள் பக்கத்தில் பெண்கள் பெண்களுக்கு தனி வழியா தனி பாத்ரூம் ஆண்களுக்கு தனி டிக்கெட் வழி தனி பாத்ரூம் தனித்தனியா இருக்கும் இப்ப அப்படி எல்லாம் ஒன்னா போ ஒன்னா போச்சு பாத்ரூம் என்ன நீங்க அப்படியே உட்காந்து கொஞ்சம் மணல் தட்டி மணல் கொட்டி வச்சிருக்கோம் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனோம் அந்த பக்கம் அப்படியே ஒன்னு கடிச்சிட்டு வேண்டியது ஆமா அப்படிதான் அப்புறம் காலையில சுண்ணா போட்டு விடுவாங்க பெண்களுக்கு அதே மாதிரி தான் இது அந்த டூரிங் டாக்கி செட்டப் குடும்பத்தோட எல்லாம் போய் படம் பார்க்க முடியாது குடும்பத்தோட போனா மனைவி அந்த பக்கம் உட்காந்துக்கணும் கணவன் இந்த பக்கம் உட்காந்துக்கணும் சரி ஆமா குழந்தை குட்டி குழந்தை அப்புறம் அதுல வந்து பெஞ்சு இருக்கும் அது சும்மா ஒரு பத்து சீட் அஞ்சு சீட் இருக்கும் அது பெரிய பணக்காரன் வசதி படைத்தது தான் போவாங்க ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா டிக்கெட் இது நாற்பது பீசா ஓ இது டூரிஸ்ட்ல மணல்ல உட்காந்து அப்ப ரொம்ப வந்து உயரமா வேணும்னா மண்ணை குட்டா குமிச்சு போட்டு அதனால உட்காந்து பாக்குறான் உயரமா தெரியும் பழைய படங்கள் இருக்கும் பழைய படங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மூவாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து சினிமா பட்டி எடுத்து கொண்டு வந்து டூரிங் டாக்ஸ்ல ஓட்டி இந்த டாக்ஸ் எவ்வளவு போதும் அதை எடுத்துட்டு மீதிய வந்து சினிமா தியேட்டர் ஓனரும் இந்த படம் ரிலீஸ் பண்றாங்கல்ல அவங்க பாதி எடுத்துக்கிறது நீங்க இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு சினிமா தியேட்டர் முதலாளி சங்க தலைவர்கள் சுப்பிரமணியன் திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் அவரே இப்படி படங்களை போட்டவர் தான் படம் போட்டவர் அன்பு சிலியன் இப்படிதான் வந்து அப்படிதான் வர்றாரு தொழில் இப்படிதான் வர்றாரு முதல் டூரிங் டாக்கிஸ் எல்லாம் தொடங்கல இல்ல அந்த பெட்டி வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கறது ஐயாயிரம் அது கொள்முதல் ஐயாயிரம் ரூபாய் தானே அப்ப ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து சினிமா கம்பெனியில நீங்க மதுரையில மதுரை கோயமுத்தூர் திருச்சி மெட்ராஸ் இந்த நாலு சென்டர் தான் இந்த சினிமா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் சென்டர் அங்கெல்லாம் தேட்டர் இருக்கும் மற்ற இடங்கள்ல டூரிங் டாக்ஸ் இந்த ஊர்களிலுமே நகரத்துல இப்போ இப்போ உதாரணத்துக்கு சென்னையில சினிமா தேட்டர் இருக்கும் 
நீங்க செங்கல் போட்டு டூரி டாக்ஸ் தான் இருக்கும் திருவள்ளூர் டூரி டாக்ஸ் தான் இருக்கும் நீங்க ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி போட்டீங்கன்னா அங்க ஊர் என்ன இருக்கும் டூரிங் டூரி டாக்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ வந்து நீங்க அதே மாதிரி மதுரைனா மதுரை ஊட்டி கிராமங்கள் இருக்குல்ல அந்த கிராமங்கள் கூட டூரிங் டாக்ஸ் தான் இருக்கும் இப்பதான் தியேட்டர் வந்துருச்சு அதே மாதிரி நீங்க கேபிட்டல் தஞ்சாவூர்ல டூ தியேட்டர் இருக்கும் தஞ்சாவூர் ஊட்டி அஞ்சு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி போட்டீங்கன்னா அந்த ஊர்ல வந்து டூரிங் டாக்ஸ் தான் இருக்கும் இப்ப அது அந்த மாதிரி தான் இப்ப கோயம்புத்தூர்ல டூ தேட்டர் இருக்கும் கோயம்புத்தூர் ஊட்டி பக்கத்து பக்கத்தில் போனீங்கன்னா டூரிங் டாக்ஸ் இருக்கும் அப்படிதான் இந்த டூரிங் டாக்ஸுங்கிறது படப்பெட்டி கொடுக்கக்கூடியவங்க சென்னை மதுரை திருச்சி கோயம்புத்தூர் நாலு சென்டர் தான் ஓகே நூறு கம்பெனி இருக்கும் எல்லா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் ஒரு ஐம்பது ஐம்பது பெட்டிய தகர பெட்டி இந்த ரோல் ரோல் இருக்கும் சினிமா பிலிம் ரோல் சரி அந்த மாதிரி ரோல் வச்சிருப்பாங்க இதை வாங்கி வாடகை கொடுறது தான் அப்படி வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறாரு அன்பு சரியும் முத முத இந்த மாதிரி படப்பெட்டிய வாங்கி அதை வந்து வாடகை கொடுறது வாடகை கொடுறது அதுல ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் லாபம் கிடைக்கும் இதுதான் அவருடைய வாழ்க்கை தொழில் இப்படி இருந்தவர் ஒரு காலகட்டத்தில் நிறைய ப்ரொடியூசர்கள் வந்து சவுத்தில் இருந்து தான் வர்றாங்க நீங்க பாதி ராஜா இளையராஜா இன்னைக்கு இருக்கிற ஆட்கள் பூரா எங்கிருந்து வந்தாங்க நீங்க அந்த கிராமத்து கதையை கொண்டு வந்து நீங்க முதல்ல போறாம ஸ்டுடியோவில் தான் ஷூட்டிங் நடக்கும் அது இவங்க வந்து சவுத் ஆட்கள் பாரதி ராஜா இளையராஜா இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்த பிறகு சீமான் எல்லாம் எல்லாம் வந்த பிறகு சினிமா தேட்டர் எங்க போய் கிராமங்களுக்கு போக ஆரம்பிச்சு ஷூட்டிங் போற எங்க நடக்கும் நீங்க அந்த கோபிச்செட்டி பாளையத்து பக்கம் நடக்கல தேனி பக்கம் நடக்கும் அதிகமா அங்கதான் அப்போ அங்க போனோன்னா இந்த சினிமா தொடர்புல சில ஆயிரங்கள் சில லட்சங்கள் ஆகுது ஓகே அன்பு செல்வனுக்கு அப்ப வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னையில மார்வாடி தான் பைனான்சியர் மார்வாடி தான் பைனான்சியர் பெரிய பெரிய பைனான்சியல் போறீங்க பத்து லட்சம் அஞ்சு லட்சம் இருபது லட்சம் ஐம்பது லட்சங்கிறது மார்வாடிஸ் தான் பைனான்ஸ் பண்ணுவாங்க மார்வாடிஸ் நம்ம ஆட்களை அடியாள வச்சிருப்பான் ஏ சொத்து எழுதி வாங்கிக்குவான் நீங்கள் முங்கி போக இப்படி தான் இந்த தொழிலுக்குள்ள அன்பு செலியும் வர்றாரு அந்த ஃபினான்ஸ் வெட்டுறதுல ஃபினான்ஸ் தொழில் தொண்ணூறுகளில் உள்ள வர்றாரு இல்லை ஆரம்பத்தில் கந்து வெட்டி பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆமாம் அதுக்கு பிறகு ஃபினான்ஸ்குள்ளே ஆமாம் இல்லை கந்து வெட்டி அப்புறம் இந்த சினிமா ஃபிலிமை எடுத்து பெட்டி வாடகை கொடுறது சரி சினிமா சினிமா தொடர் அப்படி தான் வருது அப்புறம் சின்ன சின்ன படங்கள் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூசர் பண்ணும்போது பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் பணம் தேவைப்படும் அது பேஸ் வந்து மதுரை தான் நிறைய ப்ரொடியூசர்கள் நிறைய மதுரையில் தான் வர்றாங்க வரும்போது இவர் அந்த பழக்கத்தில் அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் அன்றைக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் ரூபா இருந்தாலும் பெரிய படத்தில் கொடுத்துடலாம் அஞ்சு கோடி ரூபாய் பத்து கோடி ரூபா இருக்கிற கணக்கு அது அப்போ அன்னைக்கு அன்னைக்கு எனக்கு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ஏன்னா இன்னைக்கு நூறு கோடி இரநூறு கோடி என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இப்போ ஒரு ஒரு படம் எடுத்துட்டு இருக்காரு ஒரு நாலு கோடி ரூபா பட்ஜெட் எடுக்கிறாரு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாயில இருந்து திருப்பூர் வந்து சென்னை வந்து ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு போனார் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா அது என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க முரளி வச்சு படம் எடுத்தார் ரோஜா மலர் ஒரு படம் எடுத்தார் ரோஜா மலர் ஒரு படம் பெரிய படம் ஆமா அப்போ படத்தை பூஜை போட்டு நடிகரை புக் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு வாரம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் முப்பது டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் போட்டு என்னையா படம் யாரு ஹீரோ மாதிரி முரளி ஹீரோ யாரு இவ ஹீரோயின் அப்படியா இந்த எனக்கு அந்த திருச்சி ரைட்ஸை கொடுத்துரு இந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபா இதை வச்சு ஒரு பத்து நாள் ஷூட்டிங் நடக்கும் அப்புறம் இவர் முடிஞ்ச உடனேயும் நீங்க நாலு ஒரு டிஸ்ட்ரிக் போட்டு வருவான் என்னையா படம் புரோகர் கூப்பிட்டு வந்துருவான் என்னையா படம் இந்த மாதிரி படம் இது முரளி இந்த எனக்கு நாலு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கொடு எனக்கு ஒரு மூணு லட்சம் ரூபா கொடு இப்படி ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபா வசூல் ஆயிரும் சரி நீங்க ராமநாராயண எத்தனை படம் எடுத்தாரு இருநூறு முந்நூறு படம் எடுத்தாரு நம்ம ரஜினி சம்பந்தி தனுசூடி அப்பா கஸ்தூர் ராஜா அவர் ஒரு நூறு இரநூறு படம் எடுத்தார் எல்லாம் எப்படி நீங்க அங்கிருந்து பஸ்ல மஞ்ச பையோட வந்த ஆட்கள் தான் இவங்க போறாம எத்தனை படம் எடுத்தாங்க என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா படம் சரி இந்த ராஜகணன் ஒருத்தர் இருந்தாரு நீங்க அது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முந்தி பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரொடியூசர்கள் நிறைய படம் அதாவது வருஷத்துக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாட்கள் ஆனா படமே முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு படம் வரும் அதாவது டெய்லி ஒரு படம் பூஜை போடுவாங்க பாதி படம் ஐம்பது பர்சன்ட் தாண்டும் பாதி படம் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தாண்டும் இதெல்லாம் மீறி ரிலீஸ் ஆகிறது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சு படம் தான் பூசை போடுறது எத்தனை படம் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பூசை நடக்கும் ஏழுநூத்தி ஐம்பது படம் பூசை போடுவாங்க பூஜை போட்டு ரிலீஸ் ஆகும் எத்தனை படம் ஆகும் ஒரு நாற்பது ஐம்பது படம் தான் ஆகும் பாதி பேர் காணாம போயிடுவோம் அப்போ இது இதுக்கு இதுக்கு
அப்போ இந்த மாதிரி தான் வர்றாரு அன்பு ஜெலியன் வந்த ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன அவர்னு கேட்டிங்கன்னா முழுக்க முழுக்க நீங்கள் மார்வாடிகள் செய்ய முடியாத வேலை உதாரணத்துக்கு நம்ம சசிகுமாருடைய மச்சம் அசோக் குமார் அது சமீபத்தில் ஒரு மூணு நான்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்ன பண்ணார்னு கேட்டிங்கன்னா ஒய்ஃபை தூக்கிட்டு போயிட்டார் ஓ அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளா இருந்தாலும் எப்படியாவது கொண்டு வந்து காசை கொடுத்துருவாங்க சரி சரி உதாரணத்துக்கு அடாவடியா இருப்பாரு நூறு சதவீதம் இல்ல சார் கடன் வாங்குறவங்க கடனை திருப்பி கொடுக்கணும் அதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப அடமெண்டா நடந்திருக்காரு அதை என்ன காரணம் பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இன்னைக்கு முழுக்க முழுக்க ஓபிசியுடைய குடும்பம் அவருக்கு அறிவும் அது அன்பு சலி அன்பு சலின்னு ஓ அது எப்போ எந்த காலகட்டத்தில் வந்து இது வளர்ந்து போறது எல்லாம் வளர்ந்து போறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர ஆரம்பிக்கிறாரு வளர ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க நீங்க நல்ல தொழில் பண்றாங்க நாணயமா இருக்கு பணம் திருப்பி வரும்னா அது ஒவ்வொரு அரசியல்வாதி இங்க திமுக அண்ணா திமுக அரசியல்வாதிகள் பூராம ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி வச்சிருக்கான் அப்ப அவனுக்கு வந்து இந்த பணம் ஏதாவது வகையில ஃப்ளோட்டிங் ஆகணும்ல அப்ப சரியா நம்ம பணத்தை கொடுத்தோம்னா நம்ம பணம் யாருக்கு திருப்பி வரணுமா அப்ப அன்பு சொல்லினா சூஸ் பண்றாங்க நீங்க தமிழ்நாடு மதுரைக்கு கீழே பூராம அரசியல் பூராம நீங்க முழுக்க முழுக்க ஓபிஎஸ் குடும்பம் தான் நீங்க அப்படிதான் <laughs> சினிமா பைனான்ஸ் தொழில ரவீந்திரநாத் தொடர்பு கிடைக்குது பாலா பாலா மூலம் ஓ பி ரவீந்திரநாத் ஓ பி எம்பியா இருக்காருல ஆமா இவருடைய தொடர்பு கிடைக்குது கிடைச்ச உடனே பணம் பணத்துக்கு பணம் அதிகாரத்துக்கு அதிகாரம் சினிமா தொடர்பு இது மூணு வந்த பிறகு தமிழ்நாடு மூணு தான் மொத்தம் அப்போ நீங்க எதை வேணாலும் கொடுக்கலாம் யாருக்கு வேணா பணம் கொடுக்கலாம் எப்படி வேணா வாங்கலாம் அப்படிங்கிற நிலைமையில் வரும்போது இப்ப போலீஸ் ஒண்ணும் செய்யாது சரி போலீஸ் நீங்க அரசியல் பணம் இருக்கும்போது போலீஸ் உதாரணத்துக்கு ஜி வெங்கடேஷன் பம்பாய் பெரிய ஆடிட் அவருடைய தம்பி மணிரத்னம் பெரிய டைரக்டர் ரெண்டு பேருமே அன்பு ஜெலின் கிட்ட பணம் வாங்குறாங்க அன்பு ஜெலின் பணம் வாங்கின பிறகு நீங்க கடைசியில வந்து அவரு இறந்தே போயிடுறாரு வெங்கடேஷன் இறந்து போயிடுறாரு அப்போ அவர் சாதாரணமாக நீங்கள் அவர் வந்து சொல்ல முடியாது உதாரணத்துக்கு பம்பாய் படம் எடுக்கிறாங்க மணி ஸ்கொயராலா அரவிந்த் சாமி பற்றி படம் எடுக்கிறாங்க அப்போ பம்பாய் படம் வந்து பம்பாயில் ஹிந்தியில் ட ஓடவே விட மாட்டேன்னு பால் தாக்கரே தரார் பண்ணுறாரு சரி என்ன காரணம் அது முஸ்லீம் பெண் இவர் ஒரு ஹிண்டு இந்த கதை பம்பாயில் ஓட விட முடியாதுன்னு பம்பாய் எப்படி பம்பாயில் இந்த படத்தை எடுக்கலாம் என்ன கேட்காமல் சொல்லி அவர் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணவே முடியாது நிலைமை ஆகுது நீ போய் பால் தாக்கரே போய் உட்காந்து பேசி ஜி வெங்கடேஷன் காம்பிரமைஸ் பண்ணி படத்தை ரிலீஸ் பண்றார் மணிரத்னத்துக்காக அப்ப அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஆட்கள் பாருங்க இதுக்கு மேல ஏதாவது பவர் தேவையா சரி இவங்க ரெண்டு பேரும் அன்பு ஜெலி கிட்ட கடன் வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுக்க முடியாம ஜி வெங்கடேசன் செத்து போறார் கொடைக்கானல் பங்களாவில் அப்போ இவங்களுடைய அதிகாரம் மட்டும் எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னு பாருங்க சார் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா பெருசா அடிக்கிறது ஒதுக்கிற சண்டை தகராறு ஒன்பது போல இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு திருப்பூர் ஒரு மாறுபாடு இன்னும் அதை பண்ணிட்டு இருக்காரு அதாவது ஒரு ஒரு வீட்டை காலி பண்ணணும் ஒருத்தர் டார்ச்சர் பண்ணணும்னா ஒரு அஞ்சு பேர் அஞ்சு அஞ்சு பேர் போவான் அஞ்சு பேர் போய் அவங்கள பேசிட்டு இருக்கும் போத நடு வீட்டில் உட்காந்து துணியை அப்படியே கழட்டி போட்டு அப்படியே நடு வீட்டில் உட்காந்துக்குவாங்க இந்த வேலையை பண்ணுவாங்க இந்த வேலையை பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மாறுபாடி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் திருப்பூர்ல பாடியான ஒரு மாறுபாடி திருப்பூர்ல இருந்து இன்னொரு தகவல் கூட வந்து சார் இதுல பதிவாகட்டும் அந்த செய்தி ஏதோ மைக்ரோ பைனான்ஸ் ஒரு நிறுவனம் ஏதோ ஒண்ணு இதே வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கா கூட சொல்றாங்க அந்த தகவல் நம்ம பதிவு பண்ணுவோம் சில தகவல் வந்து அதாவது என்னன்னா நேரா வீட்டுல போய் உட்காந்துருவாங்களா ராத்திரி பதினோரு மணி ஆனாலே காசை எடுத்து வச்சாதான் வெளியே போய் எப்படி வீட்டுல போய் உட்காந்தா நீங்க குழந்தை குட்டி பொண்டாட்டி குள்ள இருக்கும்போது நீங்க ஒரு அஞ்சு பேர் அடாவடியான ஆட்கள் போய் நடு வீட்டுல உட்காந்து நியூடா உட்காந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அடிக்கிறது உதவிக்கு இதை வெளியில சொல்ல முடியுமா வெளியிலயும் சொல்ல முடியாது போலீஸுக்கும் போக முடியாது அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு திருப்பூர் சென்ட்ரல் பிளேஸ்ல ஒரு பாடியான ஒரு மாறுபாடி நீங்க சசிகலா நடராஜனுடைய தம்பி ராமச்சந்திரனோட ஒரு பார்ட்னர் எனக்கு தெரிஞ்சு அவரு திருப்பூர்ல பாதி சொத்து அந்த ஆள் விலைக்கு வாங்கி வச்சிருக்காரு எல்லாம் காலி பண்றதுக்கு ஒரு இப்படிதான் எப்படி ஒரு அடிமாட்டு விலைக்கு வாங்குவாரு வாங்கி குடியிருக்கவனை காலி பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க நேர போய் நடு நடு வீட்டுல நியூட உட்காந்துக்குவாங்க இல்லைன்னா நடு வீட்டுல டாய்லெட் போயிடுறது இந்த வேலை எவ்வளவு கொடுமையா இருக்கு பாருங்க இது காவல்துறை உடந்த காவல்துறை வந்து செட்டிங்ஸ் அவங்க யாருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஜிஜி நாயிருன்னு 
முப்பது வருஷமா அந்த இடத்துல டாக்டர் இருந்தவர் டாக்டர் திருப்பூர்ல நார்த் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்திலேயே இருந்த வீட்டை வந்து முப்பது வருஷம் குடியிருக்காரு இப்ப மணியம் எலக்ட்ரிஸ் ஒரு கடை இருக்கு அந்த வீட்டை அந்த இடத்த காலி பண்றதுக்காக சண்டவம் கோர்ட்டு கிட்ட எல்லாம் போனா பத்து வருஷம் ஆகும் பத்து மணிக்கு போய் டாக்டர் வீட்டை தட்டுறாங்க அவரும் மனைவி மகள் அவரும் இருக்காங்க என்னன்னு கேட்கறாங்க பட படம் உள்ள போறாங்க உள்ள போய் உடனே துணியை கழட்டி போட்டு நடு வீட்டுல உட்காந்து ஒண்ணுமே பண்ணல அவர் அப்படியே மூட்டை முடிச்சு சாப்பிட கார்ல ஏத்திட்டு அப்படியே கேரளா போயிட்டு அந்த வீடு ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு போற வீடு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு வீட்டுக்காரனிட வாங்கி நாலரை கோடி ரூபாய் லாபம் அந்த பாடியா சேட்டு இன்னைக்கு அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு மணியம் எலக்ட்ரிக்கல் அந்த ஆளு அஞ்சு கோடிக்கு வித்துட்டான் இது வந்து இந்த ஒரு இருபது வருஷமா இருக்கிற இந்த பைனான்சியனுடைய டென்ட் அப்போ நீங்க இப்போ நேர கோர்ட்டுக்கு போயிருந்தா ஜி வெங்கடேசன் எங்க எந்த கோர்ட் வேணாம் பாப்பாரு ஆனா நீங்க இந்த மாதிரி போகும்போது அவரால் அதை சமாளிக்க முடியல கந்து வட்டி முறையெல்லாம் ஒளிந்தும் கூட இன்னைக்கும் அந்த இன்னைக்கு அது அப்படிதான் நடக்குது பினான்ஸ் முறை இந்த மாதிரி நடக்குது பைனான்ஸ் சொல்றவங்களாம் இப்படிதான் பண்றாங்க நடக்கிறாங்க எல்லா பினான்ஸும் கிடையாது ஒரு சிலது இப்படிதான் பண்ணல இல்ல 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 நீங்க ஐசிஐசி பேங்க்ல கிரெடிட் கார்டு வாங்கினீங்கன்னா ஆமா அதை என்ன பண்றான் அந்த ஐசிஐ எல்லா பேங்க்குமே என்ன பண்றாங்க கேட்டீங்கன்னா அது இங்கே கோர்ட்ல கூட பல முறை கோர்ட் கண்டிச்சிருக்கு கூட்டு இந்த குண்டாசிட்டு கொடுத்துட்றாங்க இவன் காலையில் ஆறு மணி நிறைய சூசைட் பண்றாங்க தற்கொலை பண்றதால இப்படிதான் நீங்க திருநெல்வேலியில ஒருத்தர் பைனான்ஸ் வாங்கிட்டு கோயம்புத்தூர் போய் செட்டில் ஆயிடுறாரு செட்டில் ஆன பிறகு போலீஸ் உடந்தையோட அவனை போய் டார்ச்சர் பண்ணி கொண்டு வந்து பச்சை குழந்தையெல்லாம் மணாலி ஊத்தி கொளுத்தி தீயறிஞ்சு தீயறிஞ்சுதான் இது பைனான்ஸ் இது பைனான்ஸ் பிரச்சனை அப்போ பைனான்ஸுக்கு முழுக்க பின்னணி யாரு காவல்துறை தான் நீங்க காவல்துறையில ஏட்டையாவுக்கும் அதிகாரம் இல்ல டிஜிபிக்கும் அதிகாரம் இல்ல நீங்க ரெவன்யூல தலையாருக்கும் அதிகாரம் இல்ல தலைமை செயலாளருக்கு அதிகாரம் இல்ல அதிகாரம் போற யார் எடுத்துக்கோனா எந்த கட்சியை ஆளுங்கட்சியா வருதோ அப்ப அந்த கட்சியினுடைய செயலாளர்கள் கையில் எடுத்துக்குவாங்க அப்படி ஒரு ஆளும் அதிகார மையத்துல இருந்து வளர்ந்தவர் தான் அன்பு செல்வி செல்வி அப்போ இவரு வந்து ஒரே விஷயம்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க தடாலடி யாருமே செய்ய முடியாத வேலைகளை தடாலடியா செய்வதுனால தான் மெட்ராஸில் சினிமா பைனான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஐம்பது மாறுபாடு இல்லை இப்போ ஒரே ஒரு அன்பு செல்லியும் வந்துட்டார் அப்போ ஐம்பது மாறுபாடியும் இந்த வேலையை செய்ய முடியறது இல்லை இந்த வேலையை செய்ய முடியறது இல்லை அவன் கோர்ட்டுக்கு போவான் நீங்க நிறைய கேஸ் வரும் நீங்க இப்போ ஒரு பத்து இருபது சுமதி பார்த்தீங்கன்னா சினிமா பைனான்ஸ் வாங்கி கொடுக்கல கோர்ட்டுக்கு போன கேஸ் நடந்த இப்போ கேஸே வர்றது இல்லை ஒரே நாளில் செட்டில்மெண்ட் ஆகுது ஒரே நாளில் பத்து பேர் போவான் அவன் பொன் போ பிள்ளைய தூக்குவான் பொண்டாடி தூக்குவான் நீங்க வெளியிலே சொல்ல முடியாது வெளியிலேயே சொல்ல முடிய கால் நீங்க தேவயானி பணம் பணம் கொடுக்கணும் தேவயானிய வந்து இப்ப செத்து போன ஆயுதத்துக்கு வீரமணி மூலம் போட்ல ஏற்றி கடலுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்களாம் இப்ப அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவோம் வீட்டுக்காரர் என்ன பண்ணுவான் விக்கியாத வித்து கொடுத்து தமிச்சா போகணும் அதே மாதிரி த்ரீ ரோசஸ் ஒரு படம் அது மூணு பேர் நடிச்சு அந்த படம் பூரா லாஸ் நீங்க அந்த மூணு கதாநாயகிலையும் இதே மாதிரி நீ பணம் கொடுக்கலன்னா அரை கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி கடல்ல தூக்கிட்டு போயிடுவான் நீங்க என்ன என்ன பண்ண முடியும் அப்போ நீங்க அயோத்திக்கு இப்ப வீரமணி முழுக்க இதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தார் அன்பு செல்வனுக்கு அன்பு செல்வனுக்காக இது முழுக்க இதுதான் நீங்க யாரு ஏரியால பெரிய ஆள் இருக்காங்களோ அவங்கள கையில வச்சுக்கிறது ஓகே அப்போ நீங்க ஐம்பது மாறுபாடி செஞ்ச தொழில யார் பண்றா அரசியலும் சேர்ந்துக்குது அவருக்கு எப்படியாவது எம்எல்ஏ ஆகணும்னு ஆசை எப்படியாவது அரசியலுக்கு வரணும்னு ஆசை இவர் வந்து சசிகலா கூட பினாமியா இருந்திருந்தானா கண்டிப்பா எம்எல்ஏ ஆகி நீ கருணாசு மாதிரி ஆயிருப்பாரு எம்எல்ஏக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டாரு கண்டிப்பா ஆசை பணம் வரும்போது நீங்க அடுத்து பதவி தானே நீங்க தமிழ்நாட்டு அரசியல திமுக அண்ணா திமுக அரசியல்ல பணம் கொடுத்தா எம்எல்ஏ சீட்டு வாங்கல எம்பி சீட் வாங்கலாம் அதாவது எம் எம் ராம்சாம் செட்டியார் அவருக்கு வந்து எப்படி எம்பி ஆகணும்னு ஆசை நீங்க ஜெயலலிதா கூப்பிட்டு சொல்லாமா நான் எனக்கு எப்படியும் எப்படி அங்க டொனேஷன் அஞ்சு கோடி ரூபாய் கொடுக்குறேன்னு நீங்க சசிகலா அதை அனுமதிக்கவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா அவர் நேரடி ஜெயலலிதா போயிட்டார் ஜெயலலிதாவுடைய இந்த சசிகலா வளர்ப்பு மா கல்யாணம் கூட அவர் இடத்துல தான் நடந்தது இப்போ நேரம் எங்க போனாரு அஞ்சு கோடி ரூபாய் கொண்டு போய் நம்ம தேவகோடாட்ட கொடுத்து கர்நாடகா கோட்டால எம்பி ஆகிறாரு சரி யாரு எம் ஏ ராம்சிங் சேட் செத்து போனார்ல அவர் அதே மாதிரி இங்க பணம் கொடுத்தா எம்எல்ஏ ஆகலாம் எம்பி ஆகலாம் நீங்க பதவிக்கு வரலாம் எல்லாமே பணம் தான் நீங்க கம்யூனிஸ்ட்கள் மட்டும் உள்ள காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது தவிர மற்றபடி திமுக அண்ணா திமுக நீங்க பணம் கொடுத்தீங்கன்னா எம்எல்ஏ சீட்டு எம்பி சீட்டு எந்த சீட் வேணாலும் கிடைக்கும் அப்போ அன்பு செல்லி எப்படியாவ
பினாமியா ஓபிஎஸ் கூட போனா அதுல பல நூறு கோடி வருது நூறு கோடி வந்த பிறகு மார்வாடிகள் நூறு ஐம்பது மார்வாடி பண்ண அந்த தொழில இவரே பண்ண ஆரம்பிச்சாரு சரி சரி இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய ரெய்டு இன்னைக்கு சாம்ராஜ்யம் பெருசா அவருக்கு விரிவடைந்திருக்கிறது அதற்கு சில வரி ஐப்பெல்லாம் நடந்திருக்கிறதா தான் சொல்றாங்க காரணம் சரிங்களா இன்னைக்கு இந்த நவீன காலத்துல இன்னைக்கும் அதே போல டார்ச்சர் கொடுக்கறதோ பணம் கேட்டு மிரட்டுறதோ அப்படியா இருந்தார் அவரு அன்பு அப்படிதான் அதாவது இப்ப ஏன் ரெய்டு கேட்டீங்கன்னா இந்த கேஜி படம் வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வந்து ஏறக்கூடிய ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஏவா ஆயிருக்க இண்டஸ்ட்ரியில பேசிக்கிறாங்க விக்ரம படம் அதே மாதிரி ஒன் டூ அது ஒரு ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி வியாபாரம் ஆனதாக சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில பெரிய பேச்சு இருக்கு அப்போ இது இன்கம் டேக்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இருப்பான்ல அவங்க இல்ல ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு நீங்க வியாபாரம் ஆகுது வரிய வள்ளிய நீங்க கேளிக்கை வரின்னு போட்டா ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் போட்டா ஒரு முன்னூறு நானூறு கோடி வந்திருக்கணும் இல்ல வரவே மாட்டேன் நீங்க சினிமா வந்து செய்தி பரபரப்பா உலகம் பூரா போயிருக்கும் அப்போ இன்கம் டேக்ஸ் கமிஷன் என்ன பண்ண என்ன பாங்க எவ்வளவு வரி வந்து வரல நீங்க எல்லாமே இப்ப நீங்க அரசியலுக்கு வரணும்னு நினைக்கிற சினிமா நடிகர்கள் போறாம ஒரு இருபது பர்சன்ட் தான் கணக்கு அமைக்கிறது எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இப்போ கமலஹாசன் இந்த படம் விக்ரம் டு ஐநூறு கோடி ஓடிச்சுன்னு சொல்றாங்க ஆனா ஐநூறு கோடி வரி கட்டிருப்பாரா கட்டிருக்க மாட்டார் சரி அப்ப ஐநூறு கோடி எப்படி வந்தது எல்லாம் எல்லாமே பிளாக்ல தான் வந்து பிளாக்ல தான் போயிருக்கும் அப்ப இன்கம் டேக்ஸ் இப்பவும் எப்பவுமே எப்பவுமே சினிமாக்காரங்க பூராம நீங்க ஒரு படத்துக்கு ஒரு இரநூறு ரஜினி ரஜினி படம் வந்து இன்னைக்கு நூறு கோடி ரூபாய் மார்க்கெட்டு சொல்றாங்க நூறு கோடி இரநூறு கோடி மார்க்கெட்னா இந்த நூறு கோடி இரநூறு கோடி எல்லாமே ஒயிட்லயே வரும் நினைக்கிறீங்க வராது எல்லாமே பிளாக்ல தான் அப்போ இந்த 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 பணத்துக்கான பயனை பெரிய விக்ரம் டூ வந்து அன்பு செல்லி தான் வாங்குறாரு வாங்கி ரெட் ஜெயின்ட் கொடுக்குறாரு அப்ப எவ்வளவு கை மாறி இருக்கு இல்லைன்னா ரெட் ஜெயின்டினுடைய பினாமியா கூட இருக்கலாம் அன்பு செல்லியா ஏன்னா ஆமா அன்பு செல்லியனுடைய மக கல்யாணத்துக்கு முதலமைச்சரே போறார் சரி ஓபிசிக்கு பினாமிங்கிறாங்க ஓபிசி உடைய பணங்கிறாங்க அவரு வந்து சசிகுமார் மைத்துனர் இந்த கொலையில போலீஸ் தேடும் போது செல்லூர் ராஜு மக காதுகுத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு போலீஸ் அங்க போவே இல்ல போலீஸ் அங்க போவே இல்ல அப்ப நம்ம ஐயா இப்ப இந்த கொடநாடு விசாரிக்கிறார் ஐயா சுதாகர் ஐஜி அவருதான் அங்க அதிகாரி அவரு ஒன்னும் நடவடிக்கை எடுக்கல அப்ப இது மீடியால வருது பத்திரிகையில வருது எல்லாம் வருது அப்ப எடுக்கல ஏதாவது பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இருந்தா தானே இது நடக்கும் சரி அப்போ இப்ப வந்து இந்த இதுக்கு நடுவுல இந்த கந்துவட்டி ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு ஜூன் ஆறுல ஒரு கந்துவட்டி கொடுக்கறவரை அரசியல் கொலை பண்றாங்க தமிழ்நாடு விடுதலை படை விடுதலை படை பண்ணி முருகவேல் ராஜன் அப்ப ஒரு எம்எல்ஏ பாமக எம்எல்ஏ இருந்தார் அவர் சட்டையை கழட்டி போட்டு வெறும் மேலோட சட்டசபைகள் போறாரு ஜெயலலிதாமா சிஎம்மா இருக்கும்போது என்ன நடக்குன்னு கேக்குது மதுரை பக்கம் கந்துபட்டி தலைவரி தலைவரி சாடுது ஒரு குல வேற நடந்திருக்கு அப்படின்னு அந்த அம்மா அந்த கந்துபட்டி ஒழிக்கணும் அந்த அம்மா முடிவுக்கு வருது அது பி ஆர்கே குப்புசாமி கதை ஒண்ணு இருக்கு அப்போ அவ்வளவு கொடுமை இந்த கந்துபட்டி அது மதுரை பேஸ்ல சரி சரி அப்போ வந்து இவரு மதுரையில இருந்து எங்க வந்துடுறாரு சென்னைக்கு வந்துடுறாரு சென்னைக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க யார் யாருக்கு பணம் வேணுமா அஞ்சு கோடி பத்து கோடி இருபது கோடி ஹார்ட் கேஷ் கொடுக்கூடிய ஒரே ஒரு பைனான்சியல் அன்பு செல்லியும் தான் இது எப்படி வளருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு அரசியல் பின்னணியை வச்சு ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி ஐநூறு கோடி பணம் இருந்தா தான் முழு சினிமாவையும் கட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியும் இதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா பணம் 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 பிளஸ் அரசியல் செல்வாக்கு இது ரெண்டும் அவருக்கு சேர்ந்த பிறகு முழு சினிமாவும் அதனுடைய கட்டுப்பாட்டுல வந்துருது அப்ப நீங்க போலீஸ் அதிகாரி இப்போ நீங்க அன்பு செல்லி ரைடு போனா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கோடி எடுத்துட்டு போனா சொன்னா பை பையா காமிச்சாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கட்டு நூறு கோடி எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க மறுபடியும் பார்த்தா மறுபடியும் ஒரு நூறு கோடி எடுத்துட்டு போனாங்கிறாங்க அப்போ இன்கம் டேக்ஸே இருநூறு முன்னூறு கோடி எடுத்துட்டு போகும்போது அப்படி எத்தனை ஆயிரம் கோடி இருக்கும் சரி அப்போ இது இதுக்கான வரவு செலவு கணக்கு டேக்ஸ் கட்டினது ஏதாவது நடந்திருக்குமா அப்படின்னா இல்லை என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஐம்பது மாறுபாடி பண்ண பயனான தொழில அன்பு செடி ஒரே ஆளே பண்றாரு சரி அப்போ இது வந்து மத்திய என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு தெரியாமையே இருக்கும் தெரியும் எப்ப அவங்களுக்கு தேவையோ அப்ப வந்து ரேடு பண்றாங்க இன்னைக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் படம் அன்பு செலியனை மீறி படமே வர்றது இல்ல முழு சினிமா நீங்க ரெட் ஜெயின்ட் கொஞ்சம் கண்டூர்ல வச்சிருக்காங்க ரெட் ஜெயின்ட் கண்டூர்ல அன்பு செல்லியும் போயிட்டாரு ஏன்னா அவருடைய மக கல்யாணத்துக்கு நீங்க சிஎம்ஏ போறாரு சரி அப்போ அதெல்லாம் ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் அந்த அடிப்படையில
வளர்ந்த பிறகு யாருக்கும் பினாமி இல்லை ஏன்னா அவருடைய சொந்த பணமே ஒரு ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி வந்துருது அப்புறம் இப்ப பணம் வைத்திருப்பவர்கள் குறைந்த வட்டி எனக்கு ஒரு மூன்று ரூபா வட்டி மட்டும் கொடு நீ பத்து ரூபா வட்டி கொடுத்து பத்து ரூபா வட்டிக்கு நீ கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி பணம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் இருக்கிற பணத்தை நீங்கள் ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி கொடுத்து வைக்கிறது வாங்குறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா சாதாரணமாக இருந்த சேகர் ரெட்டி சேகர் ரெட்டி இன்னைக்கு மணல் வியா வியாபாரத்தில் ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி வச்சுருக்கார் அப்போது நீங்கள் அவர் வீட்டுக்கு வந்து பணம் இந்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை இருக்கும்போது ரெண்டாயிரம் நோட்டு அவர் வீட்லேயே ஒரு நூறு கோடி இருக்கு சேகர் ரெட்டி வீட்லேயே அப்போ யாருக்கு பின்னாமினா அண்ணாதிமுக வந்து அண்ணாதிமுக பின்னாமி திமுக வந்து திமுக பின்னாமி சரி அப்போ இது மணலாக இருந்தாலும் சரி சினிமாவாக இருந்தாலும் சரி இது எதா இருந்தாலும் சரி பினாமி அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் அதுக்கு மேல ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி பணம் வந்த பிறகு அவங்களே இந்த தொழில பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இந்த தயாரிப்பாளர்கள்லாம் அவரோடவே பினான்ஸ் வச்சுட்டு இருந்தவங்களோ இல்ல 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 அவங்களும் மாட்டிருக்காங்க அவங்க மாட்டிக்க நீங்க ரெய்டு வரும்போது நீங்க இது இவங்களும் அன்பு செல்லின் தானே சரிங்க சிவகுமார் குடும்பமும் சொந்தமா யானவேல் ராஜா அவங்களும் வந்து சொந்தமா படம் எடுத்து விநியோகம் பண்றாங்க ஸ்டுடியோ கிரீன் ஸ்டுடியோ கிரீன் அதே அளவு இவங்களும் சிவகுமார் குடும்பமும் நீங்க சினிமா தொழில் ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி அவர் நீங்க ரெண்டு பேர் நடிகர் இருக்காங்க சூர்யாவும் இருக்காரு அவர் தம்பியும் இருக்காரு இப்ப இவங்க படமும் வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப பீக்கில் இருக்கு அப்ப இவங்களும் வரி வரி ஐப்பு தான் இவங்களும் பல கோடி வரி ஐப்பு தான் அப்ப வழி அப்ப இன்கம் டேக்ஸ் என்ன பண்ணுவான் யார் யாரு வரி ஐப்பு பண்ணுவாங்களோ நீங்க ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது சாதாரணமா ஒரு இரநூறு முந்நூறு கோடி ரூபாய் இப்ப பணம் வருது வரும்போது முந்நூறு கோடி ரூபாய்க்கு வரி கட்டியிருப்பாங்கன்னா வரி கட்டி இருக்க மாட்டாங்க ரெகுலரா வரி கட்டுறது தானே அப்ப வரி கட்டலையும் போது வரி ஏய்ப்பு நடக்குது அப்ப ரேடுக்கு போனா வீட்டுல பணம் கட்டு கட்டா இருக்கு மிஸ்டர் கிளீன் தான் யாரு அப்ப பக்காவா வரி கட்டுறவங்க யாரு தமிழ் சினிமாவில் இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில் நீங்கள் யார் வரி கட்டுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் யாரையுமே சொல்ல முடியாது ரஜினிகாந்த் குடும்பமே பாதி இன்னைக்கு அரசியலுக்கு போய் நான் தான் முதலமைச்சர் கேண்டேன்னு நாலு பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கினதில் கமலஹாசன் அவரு கூட முழுசாக வரி கட்டுறது இல்லை இல்லை அவரு கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக இருப்பார் இல்லை இல்லை வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு கமலஹாசன் நீங்கள் இப்போ அதுக்கு ஐநூறு கோடி ரூபாய் இப்போ படம் வித்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க விக்ரம் ஐநூறு கோடி வரி கட்டி ஐநூறு கோடி வரி காமிச்சிருப்பாரன்னா இன்னைக்கு அவர் அவர் ஒரு படத்துக்கு புதுசா ஹீரோ ஹீரோவை ஒப்பந்தம் ஆச்சானா நீங்க எவ்வளவு பணம் வாங்குற பாதி ஒயிட் எவ்வளவு பாதி பிளாக் எவ்வளவு இப்ப இப்படித்தானே கேக்குறாங்க நீங்க விஜயகாந்த் காலத்துலயும் அப்படிதான் விஜயகாந்த் சில லட்சங்கள் ஓடிச்சு இப்போ கமலஹாசன் ரஜினி ரெண்டு பேருமே நீங்க பல கோடிகள் தான் பூஜை நூறு கோடி ரூபாய் கிட்ட வாங்குறாங்க நூறு கோடி ரூபாய் கிட்ட வாங்குறதா நூறு கோடி எவ்வளவு ஒயிட் நீங்க ஒயிட் எவ்வளவு பிளாக் ஆட்சியில் போட்டால் சொல்லிட போகிறான் இன்கம் டேக்ஸ் கண்டிப்பாக மோடி ஆட்சியில் இன்னமும் பிளாக் மணி எல்லாம் இருக்கு நூறு சதவீதம் பிளாக் மணி இருக்கு நூறு சதவீதம் பிளாக் மணி இந்த ஐநூறு ஆயிரத்தி எல்லாம் நிறுத்தினதெல்லாம் வேலைக்காக சும்மா 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 நீங்க பண மதிப்பிழப்பெல்லாம் வேலைக்காக வேலைக்காகாது நீங்க வரி ஏய்ப்பு அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து நடந்துட்டே தான் இருக்கும் அது என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா இங்க சட்டத்தை போட்டு பாதுகாக்க வேண்டியவர்களை அதை காப்ப காக்கறது இல்லை சரி காவல்துறை காவல்துறை கடமை செய்வதில்லை அதே போல இன்கம் டேக்ஸ் நீங்க அரசியல் ரீதியா பயன்படுத்தப்படுது யாரு எதிரா இருக்காங்களோ அவங்க மேல இன்கம் டேக்ஸ் ஏய் விடுறாங்க என்போர்ஸ்மெண்ட் ஏய் விடுறாங்க இப்ப நீங்க சோனியா காந்தி இப்ப ராகுல் காந்தி பாத்தீங்கன்னா இந்த குற்றச்சாட்டு பெருசா பார்லிமெண்ட்லயே சொல்றாங்கல்ல நீங்க முழுக்க முழுக்க அரசியல் கால் புணர்ச்சி மூலம் தான் நீங்க முழுக்க முழுக்க இன்கம் டேக்ஸ் ஏய் விடுறீங்க என்போர்ஸ்மெண்ட் ஏய் விடுறீங்கன்னு சொல்ற இந்த கூற்று நூறு சதவீதம் உண்மையா தானே இருக்கு சரி சரி அதே இந்த நேரத்துல ஒரு விஷயம் சொல்ல என்னன்னா சிதம்பரம் நிதியமைச்சராக இருந்த காலத்தில் சிதம்பரத்துடைய பையன் சிவகங்கையில் பார்லிமெண்ட்டில் தேர்தலுக்காக போய் நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ணுறார் கார்த்திக் சிதம்பரம் கார்த்திக் சிதம்பரம் தாக்கல் பண்ணும்போது சொத்து மதிப்பை ரொம்ப குறைச்சி காமிக்கிறார் குறைச்சி காமிக்கும் போது அங்கே அதே மாதிரி வேட்பு மனு தாக்கல் பண்ணுறதுக்கு போன ஐயா மூத்த காந்தியவாதி காங்கிரஸ் கட்சி பெரிய தியாகி நெல்லை ஜெபனுடைய பையன் மோகன்ராஜ் பழைய சிபிஐ இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தவர் அவரும் போய் தாக்கல் பண்ண போறாரு யாருக்கு எதிரா கார்த்தி சிதம்பருக்கு எதிரா அப்போ ஏன் இவருக்கு ஒரு பல ஆயிரம் கோடி சொத்து இருக்கு பார்த்தா ஒரு இருபது கோடி பத்து கோடி தான் காமிக்கிறாரு அதனால இது சொத்து மதிப்பு பொய் அப்படிங்கிறாரு உடனே இங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆல் இண்டியா போற ஒரு ஜியோ போடுறா என்ன
அரசியல்வாதிகளுக்கு பாதிப்பு வரும்போது சட்டத்தை அவங்களுக்கு அழைச்சுக்கிறாங்க அப்ப இதுதான் நடக்குது சரி அப்போ அன்பு செலிய விஷயத்திலையும் நீங்க முழுக்க முழுக்க வரி ஏய்ப்பு தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கு நீங்க சென்னையில அம்பது மார்வாடி பண்ண தொழில அன்பு செலியும் பண்றாரு அரசியல் அதிகாரம் தான் அவர் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் பண்றது காரணம் நூறு சதவீதம் இல்லைன்னா நீங்க பண்ண முடியாது சரி என்னங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> தெரிஞ்சு <laughs> 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 ஆயிரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்
நிதியமைச்சர் நீங்க ஜெயிக்க வச்சு அப்ப திமுக பெருடு அப்ப வந்து ஸ்டாலின் உள்ளாட்சி துறை அமைச்சராக இருக்கும் போது அவருக்கு வந்து அவர்கிட்ட இருந்து ஐஏஎஸ் ஆபிசர் தான் சிவகங்க கலெக்டர் சரி சிவகங்க கலெக்டர் அவர் தான் அதை அந்த வேலை செய்கிறாரு அந்த நன்றி கடனுக்கு டெல்லி கூட போகாம நேராக போய் கலைஞரை பார்த்து நன்றி தெரிவிச்சுட்டு டெல்லி போறாரு இதெல்லாம் கடந்த கால வரலாறுகள் அப்போ இந்த இந்த ஜனநாயக அமைப்புல இன்கம் டாக்ஸ் என்பது யாரை பழி வாங்க வேண்டுமோ அவர்கள் மீது ஏவி விடக்கூடிய ஒரு துறை இன்கம் டாக்ஸ் இப்படித்தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ அன்பு செலியினை பொறுத்த வரைக்கும் அன்பு செலியினை வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த சினிமா துறைய சொந்த கட்டுப்பாடு கொண்டு வந்துட்டார் இவற்ற பணம் வாங்கினா சுத்த வச்சு படம் எடுக்கலாம் பணம் கொடுக்கலீனா நீங்க படத்தை முதல்ல எழுதி வாங்கிடுவாரு சொத்தை எழுதி வாங்கிடுவாரு இவற்றி இருந்து அஞ்சு பைசா கூட கொடுக்காம சினிமா துறையில் தப்ப முடியாது இது எழுதப்படாத சட்டம் நீங்க சீமான அன்பு செய்ய ஒரு படம் எடுக்கணும் எனக்கு ஒரு ஒரு ஐம்பது கோடி கொடுன்னு கேக்குறாரு சீமான அவர் அன்பு செய்ய எல்லா பையன் எங்கள பணம் இல்ல உனக்கு பணம் கொடுத்தா திருப்பி வாங்க முடியாது அதனால படமே கொடுக்க முடியாதுன்ட்டார் அன்பு செலிய யார்கிட்ட பணம் கொடுத்தா வாங்க முடியும்னு தெரியுமோ அவருக்கு தான் பணம் கொடுப்பாரு நீங்க முழுக்க முழுக்க மாறுபாடு மதுரையிலும் கோபுரம் 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 மதுரைக்கு சுத்தி தான் இருக்கு புதுசா ஒரு பெரிய மல்டிஃபிளக்ஸ் தேட்டர்லாம் கூட மதுரையில மாறுபாடு என்ன பண்ணுவான் குஜராத்ல போய் கட்டுவான் ராஜஸ்தான்ல போய் கட்டுவான் சரி இல்ல மும்பை மும்பைல கட்டுவான் ஆக அன்பு செலியின் ஒரு தமிழர் என்கின்ற வகையில நீங்க அவர் பெரிய பைனான்ஸா இருந்தா இந்த பைனான்ஸ் தொழில மாறுபாடு அப்புறம் ஒழிச்சிட்டாரு இருந்தாலுமே நம்ம அவரை வந்து தமிழ் முதலாளி தமிழ் பைனான்சர் தமிழ் ப்ரொடியூசர் தமிழ் சினிமா தயாரிப்பாளர் வகையில நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அவருடைய முறை ரொம்ப தவறான முறை சரி சரி இது என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா இப்ப நீங்க அசோக் குமார் அதாவது சசிகுமாருடைய மச்சான் ஜி வெங்கடேசன் இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்ல நீங்க தேவயானி ரம்பா ரம்பாவை ஒரு இலங்கை தமிழர் ஒருத்தர் கனடாக்கார் ஒருத்தர் வந்து திருமணம் பண்ணி கூட்டிட்டு போறக்க முடிவு பண்ணி கல்யாண பந்தல்ல உட்கார்ந்துருக்காங்க கல்யாண பந்தல்ல வந்து தூக்கிட்டு போறாங்க தூக்கிட்டு போன பிறகு ரம்பாவை திருமணம் செய்யக்கூடிய அந்த ஈழத்தமிழர் எவ்வளவு பணம் வட்டி முதல் மீட்டர் வட்டி எல்லா வட்டியும் கொடுத்து மனைவியை காப்பாற்றி கல்யாணம் பண்றாரு அன்பு செலியம் தான் ஆமா ஆமா வேற யாரு நீங்க சினிமா போறாமே அங்கதான் நீங்க நான் சொல்லல நீங்க போத்திரா கீத்திரா காத்திரா யாரும் இல்லை இப்போ இப்போ இந்த தமிழ் திரையுலகம் முழுக்க அன்பு செலி அன்பு நீ கமல்ஹாசன் போய் பைனான்ஸ் வாங்குறாருன்னா அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு சரி என்ன பாரு ரஜினி வாங்குறதுல என்ன ரஜினி போட பூஜை போட்ட அன்னைக்கே ஒரு நூறு கோடி கொடுத்து வாங்கிட்டு போயிடுறாருக்கு அவர் தான் கொடுக்குறாரு ரெட் ஜெயிண்டுக்கு அவர் தான் கொடுக்குறாரு இல்ல ரெட் ஜெயிண்டுனா வருமானம் வருது அப்ப வந்து பத்து படம் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு நடிகர்கள் கொடுக்க வேண்டியது அவரு யாரு சொன்னாலுமே அவருடைய வியாபாரத்தில் சரியா இருப்பார் நீ அவரை வந்து நூறு ரூபா கூட அவரு சொல்ற வட்டிய வந்து நீங்க கொடுக்காம அவர் ஏமாத்தி போக முடியும்னா காரணம் கேட்டீங்கன்னா நீங்க எதை வேண்டுமானாலும் செய்வதற்கு துணிஞ்சாலு ஆமா ஆமா இல்லைன்னா நீங்க ஜி வெங்கடேசன் வர ஒரு பெரிய ஆள் எல்லாம் இல்ல இல்ல இருக்கவே முடியாது அவரே காண போயிட்டாரு அப்போ இது இது வந்து நீங்க சென்னையில இருக்கக்கூடிய சினிமா உலகத்துல பரபரப்பா அன்பு செலிக்கிட்டு போனா பணம் வாங்கிடலாம் படத்தை முடிச்சிடலாம் அதே நல்ல குடுக்கலாலும் நீங்க ஃபீல்ட் அவுட்டே போயிடணும் அந்த அளவுக்கு முழுக்க முழுக்க ஒரு காலத்துல சென்னைக்கு வந்துட்டு படுக்க இடம்லாம் வடபள்ளி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல படுத்துதான் கூட சொல்றாங்க அவ்வளவு காம அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு அப்ப பணம் வந்த பிறகு அந்த கரார் காட்டுவது இயல்பு தானே சரி சரி இவரை வந்து அவரு சசிகலாவுக்கு பினாமி ஓபிசிக்கு பினாமி ரெட் ஜெயிண்டுக்கு பினாமி என்பதை விட அவங்க எல்லாம் பணம் வாங்க வாங்கி தொழில் பண்ண வேண்டிய தேவைகள் எல்லாம் தாண்டி இப்ப இவர்கிட்டே ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் பணம் அன்பு செலிங்கிட்டே இருக்கு அதனால இவரு யார்டையும் போய் பணம் வாங்க வேண்டிய தேவையில்லை குறுகிய காலத்துல நீங்க அன்பு அன்பு செலியன் சினிமா தமிழ்நாடு திரைப்படத்துறைய தன்னுடைய கட்டுக்களை கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படிங்கிற போது இது உண்மையாக இது ஒரு வகையான அம்பானி ஆதானி டாடா பொருளா கோயாங்க அளவுக்கு நீங்க குறுகிய காலத்திலேயே நீங்க கமுதியில் இருந்து வந்து சென்னை கோடம்பாக்கு தன்னுடைய கட்டுப்பாடு கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படிங்கிற போது இதை நம்ம ஒரு வகையான 
பாராட்டுதலாக எடுத்துக்கலாம் எஸ் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க அன்பு சிலையினை பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க இந்த இஷ்யூ எல்லாம் கடந்து விட்டு ஏன்னா ஒரு மேலே ஏகப்பட்ட விமர்சனங்கள் வருது ஒரு ரைடு போனதுனால ஏகப்பட்ட விமர்சனங்கள் பழைய வரலாறு எல்லாம் எடுத்து பேசிட்டு இருக்கோம் இதுல இருந்து மீண்டும் மாறி சரியான அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் பேப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸோடு பயணிப்பாரா வருங்காலங்கள் வாய்ப்பே இல்லை வாய்ப்பு அப்படி இப்படிதான் போகும் ஏ சார் எது எது எந்த நம்ம எந்த டாபிக் பேசினாலும் கடைசியா நீங்க அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறீங்க அதே ஒரே தோணியில அதை சொல்றீங்க என்ன வாய்ப்பே இல்லைன்ற என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா இந்த ஜனநாயகத்தை எப்படி வேணாலும் உழைக்கலாம் இந்த ஜனநாயகத்தை எப்படி வேண்டுமானாலும் உழைக்கலாம் அதனால இன்னும் குறிப்பா சொல்ல போற என்ன கேட்டீங்கன்னா இன்னொரு பெரிய ஒரு சுதந்திர போராட்டம் இந்த நாட்டுக்கு தேவைப்படுது இந்தியாவுக்கு இந்தியாவுக்கு ஒரு சுதந்திர போராட்டம் தேவைப்படுது ஏன்னா யார் கிட்ட இருந்து சார் யார் இருந்துன்னா அதாவது பெரியார் தான் சொல்லுவார் தந்தை பெரியார் வெள்ளைக்காரன் எல்லாம் போயிட்டான் குள்ளக்காரனா வந்துட்டான் சரி யார வந்துட்டான் வெள்ளக்காரன் போயிட்டான் இப்ப யாரு இருக்கா கொள்ளக்காரன் கொள்ளக்காரனா இருக்கான் அடித்தட்டு மக்களை அதாவது கசைக்கு பிழியக்கூடிய ஆட்கள் போல அதிகாரத்துக்கு வந்துட்டான் சரி அப்போ அடித்தட்டு மக்கள் நீங்க வந்து நொந்து நூலாகி ஏதாவது விமோச்சனம் கிடைக்குமா ஏதாவது வழி கிடைக்குமா ஏதாவது நமக்கு வழிகாட்டுவானா ஏதாவது நல்ல தலைமை வருவானா ஒரு காமராஜ் வருவாரா கக்கம் வருவானா இல்லை மீடு பெரியார் தான் வருவானா அப்படின்னு மக்கள் தேட ஆரம்பிச்சுட்டான் எங்க திரும்பினாலும் சரி எங்க எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் சரி எல்லா பக்கமே இந்த மக்களுக்கு ஒரு வெறுமை தெரியுது ஒரு சூனியம் தெரியுது நீங்க இப்ப நம்ம பலதரம் பேசிட்டோம் நம்ம ஸ்ரீமதி கேஸ் கள்ளக்குறிச்சி கேஸ் நீங்க அதுல கூட நீங்க மக்கள் வந்து சட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கிறான் அப்ப சட்டத்தை கையில் எடுக்கிறான என்ன காரணம் இந்த அரசு மேல நீங்க நம்பிக்கை எட்டுதான் கையில் எடுத்துக்கிறான் அப்போ இது நான் தான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் சாதாரண ஏட்டையாட்டி அதிகாரம் இல்லை டிஜிபி கிட்டே அதிகாரம் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு டிஜிபி எல்லாம் பாதி பேர் ஜெ ஜெயிலுக்கு போயிருக்காங்க நீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பழைய உள்துறை செயலர் நாகராஜன் எல்லாம் திருச்சி சப்ஜியில் அடப்பட்டு கிடந்தார் சரி அப்போ அது காவல்துறை தான் அந்த மக்களை காக்கணும் அவனுக்கு இந்த நிலைமை நீங்க பல ஐஏஎஸ் ஆபீஸர்கள பாதி பேர் ஜெயிலுக்கு போறான் லஞ்சம் ஊழல் அரசியல்வாதியும் ஜெயிலுக்கு போறான் அப்போ இந்த யார் இந்த ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுவது இந்த ஜனநாயகத்தை பணம் கொடுக்கணும் வாசம் இவரும் செத்து போறாரு அசோக்குமாரும் செத்து போறாரு பெரிய ஜாம்பவா ஜிவி ஜிவி அவரும் செத்து போறாரு அப்போ நீங்க இந்த நாட்டு ஜனநாயகம் இவங்களை காப்பாத்த முடியலன்னா அப்ப இந்த ஜனநாயகம் ஒரு கேள்விக்குறி தானே இந்த ஜனநாயகம் ஒரு கேள்விக்குறி பைனான்ஸ் பணம் கொடுக்குறீங்க கோர்ட் இருக்கு சட்டம் இருக்கு போலீஸ் இருக்கு நீங்க செக் கொடுத்தா ஒன் தேர்ட்டி எயிட் கேஸ் போடலாம் இதெல்லாம் இருக்கு ஆனா நான் சொல்ல திருப்பூருக்கு கல்கத்தாவில இருந்து வந்து ஒரு மாறுபாடி திருப்பூரே மொத்தம் விளக்கி விளக்கி வாங்கி வச்சிருக்கான் உழைப்பான அளவுகோல் என்பது இந்த ஜனநாயகத்தில் அடித்தட்டு மக்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப யதார்த்தமாகவும் ஒரு விழிப்புணர்வான ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம் யார் இந்த அன்பு செழியன் அன்பு செழியன் எங்க இருந்து வந்தாரு இப்ப எந்த மாதிரி ஒரு ரோல்ல இருக்காரு அவர் அவருக்கு அதிகப்படியான பணங்கள் எப்படி குவிந்தது எப்படி ஒரு பினான்சியரா மாறினாரு உள்ளிட்ட பல தகவல்களை நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் நேரில் இருந்து பேசியமைக்கு நன்றி திரு பாண்டியன் சார